皆さんこんにちは小川栄太郎ですえっ、ー、と今日6月12日、えー、これからですねすぐ東京に出てまたこの17日までずっと長丁場で東京になります、えー、ちょっと国会議員にですね立て続けに5人ぐらいの方にお会いをするとこれはまああのー、どうなるかみんなどうなると思うかわからないと思っている憲法改正についてなんですけれどもそして、えー、この私が今プロデュースしている、えー、ピアニスト菅井涼子さんのベートーベンの三大ソナタ6月14日、えー、小東サロンと渋谷ですねまだこれ数名あの空きがありますそして6月15日には私の月例会、えー、2時からですねこれ半蔵門の近く申し込んだ方にだけ、えー、場所を教えするという秘密主義の会です、えー、興味がある方はぜひあの一度お顔を出していただけると,、えー、とまあ大変,大変楽しい会だと思いますということでですね非常に目白押しの中、えー、不思議な記事が、えー、ありますから紹介しましょう、えー、今日ですね毎日新聞自民会計原案の今国会提出見送りへ首相総裁任期中の実現を断念という記事が毎日出て,出てるんですよ、ね、結構あの保守の皆さんはえっと思った人が多いんじゃないでしょうか、えー、ところがですねこれ今日12日の記事でしょところが、えー、10日のですよ産経新聞10日の夜岸田首相任期中の会見実現を改めて表明と実現困難の指摘に最大限努力というふうに、えー、書いていて。任期中までの憲法改正実現にを改めて目指すと一体どっちが本当なんだと、ね、10日には総理大臣が参議院の決算委員会でですね時間的制約があることは事実だけども最大限任期中に向けて努力をしていくという方針に全く変わりはないと。ところが今日の毎日を見ると首相憲法改正総裁任期中の実現を断念と。と記事を見るとですね、首相が断念してるなんて一言も書いてないんですよ、この毎日の記事ね。えー、憲法改正をめぐり、自民党が今国会中の改正原案提出を見送る見通しとなったことが、党関係者への取材で判明したと、えー、言って書いてある。だけども、えー、で首相は会見、党総裁任期中までに憲法改正を目指す考え方を、考えを示していたが、改正原案を今国会に提出できないことで断念せざるを得ない状況になったと、えー、状況になったかどうかは誰もまだ分かんないよ日程のことなんか誰もまだ分かんないんだそれを見出しを見るとですね総理大岸田総理自体が総裁任期中の実現を断念というこの見出しこれね誘導っていうんですよねしかも、えー、とフェイクニュースですよこれ自体。総理大臣自身が断念をすると明言してるわけじゃないわけで党関係者って自民党関係者ってたくさんいるよむちゃくちゃたくさんいるよ党関係者一体その誰が何て言ったのかもこれわからない。で、えー、という中でですね要するに産経新聞を見ると全くほとんど同じですよ10日の夜の記事と11日の12日の早朝の記事ですこれ朝5時ですから。そうたたった36時間の間の記事でですね一方は総理大臣が国会で、えー、なんとか任期中に厳しい日程だけども、えー、とやるという気持ちに変わりはないと,とか36時間後には総裁任期中の実現を断念と、まあ、そうこの記事で競争している、えー、会見派の産経と、えー、もう会見絶対反対の毎日新聞がですね記事で、えー、こう競争しているように見えますけれども、えー、これはですね国会の今会期これも結局立憲民主党が特にそうなんですけれどもいつもこのこのところずっとね私も話しますけれども要するに議論をして採決をする議論をして採決をするそして国民にきちっと信を問うというこの国会があるべき姿のこのサイクルから立憲民主党が入ることによってというか昔からまあ社会党の左派ですよ社会党の左派みたいな連中あるいはさらにもう少し立ちの悪い、えー、活動家ですよね国会議員というもう明らかに国会議員というよりも本当に国会の場外でやっていただきたいような活動家タイプの議員がですねまあ誰もがご存知の、まあ、保守の皆さんのアイドル
と言っていいでしょう辻元さんとか小西さんのようなですねこういう人たちがですね国会において国民生活を守らなきゃいけない国民生活を進めていかなきゃいけない国会においていろんな議事をどんどん遅らせるそしてこの総理が会見憲法改正をやるんだと任期中にこれ名言のレベルをどんどん去年から上げてましてねそして実は皆さん去年の12月の憲法審査会で自民党の筆頭幹事の中谷さんがですね年を明けたら速やかに、えー、基礎委員会のようなものを立ち上げて、えー、憲法改正の条文を具体化していこうとこう表明したんですよ。ね、12月に表明して閉会したんです去年の。そしたらですね1月になって立憲民主党がですよ憲法審査会なんかやれないと政治資金の問題があるのに憲法審査会をやれないと言って憲法審査会を4ヶ月妨害したんですよ立憲民主党がね。そうするとはっきり言って憲法審査会のようなものは政局の外でやりましょう皇室とかね憲法改正とかっていうのはこれ国民的に日本の国体に関する国柄に関する最も重要なテーマだから政局を入れないでやるというルールがあるんですルールって言ったって別に法律に書いてないですよ法律に書いてないけれどもしっかりとやるべきことをやるというのが大人ですねそうその憲法改正の起草条文を起草しようって言ったら途端に立民はストライキを始めたわけですよねでこのストライキの意味は私の番組ではもう毎回言ってますけども憲法改正は国民に投票権があるんですね国会議員には投票権はないんです国会議員がやるのは国民に条文案を示すことしかできないんですよねそしたら他の法律を作る時だったら立憲とですね自民と維新やいろんな政党がせめぎ合って今もやってますね維新の馬場さん憲法改正このね総合、えー、ともうお手元行った人も、えー、それなりにいると思いますけれどもぜひですねあのお手に取っていただきたいものです申し込みはここにあります。でこの岸田さんがこう任期中の思いはいささかも変わりなしとでそれに対して次の馬場さんはですね今が会見の最大のチャンスあとは岸田総理がスタートボタンを押す,だ押すかどうかだと。でこの馬場さん何て言ってるかというと「憲法改正については何か僕らが自民党の先鋭隊みたいな位置づけになっていると頑張りますと」と自民党の先鋭隊だとだけど今ね、えー、馬場さん政治資金については今の内閣はもうむちゃくちゃ大嘘つきだと言って、えー、非常に強い口調で批判してます。これでいいんですよ野党は。議論すべきことはしましょうと。憲法改正については自衛隊の精鋭隊みたいな位置づけになってるけど一緒にやりますねと馬場さん言ってる一方で政治資金についてはこれ許せんと嘘ついてるじゃないかこれでいいんです野党なんだから何でも言いなりになったらおかしいだけどはい議論はしましょう絶対国民投票には持ち込ませません憲法改正はとこれは単なる立憲民主主義の批判否定ですよ立憲民主党がずっとやってることはねでもう国民も賢くなろうとこういう極左が国政の中にですね極左活動家の国民投票を阻害するようなですよ立憲民主主義の敵がはっきり言うけど本当に立憲民主主義の敵ですよそういう存在が立憲民主党と名乗ってですねそして、えー、野党第一党にいるというのは単に不健全です立憲民主主義そのものを否定する輩にものすごく大きな国会の運営権を運営上の実験ですよ下国上ですよ皆さんね。国会で与党与党が実験を持つべきです当たり前です与党に特に憲法改正はですよ皆さんこれここに憲法改正岸田さん維新の馬場さんそして国民民主の玉木さんそれから代表じゃないんで名前はちょっと表紙には出さなかったんですけども有志の会の北上さんのところの4名それから北川和夫さんこれ公明党衆議院でいうとですよ皆さん実は憲法改正に賛成の会派はですね5会派なんです反対しているのはまあ立憲と共産ですあとあの無所属でとか令和の会もそうかもしれませんけどそうすると5会派でね皆さん憲法改正に賛成しているのは衆議院でいうと4分の3を超えるんですよ。4分の3ですよ
約 80% が憲法改正に衆議院で賛成してるんです。国民投票にかけようと言ってるんですよ。そしたら、衆議院で8割取ってる人の意見が、12月に憲法基礎改正基礎をやろうと中谷玄さんが言ったものが、6月になってまだできてないと。基礎委員会すら立ち上げられてない。誰のせい立憲民主党のせいですよ。共産党と立憲民主党両方って言ってもいいんだけど、野党第一党の立憲民主党が、意味がわからないというか国民的には意味がわからないごね方をしてるからですよ。したらね国民が付託した権利国民が国会議員のうちの8割だよ国民が選んだ8割の国会議員が憲法改正を国民に問うじゃないかと言ってるんだそれを阻害してる連中がこれ立憲民主制の破壊そのものでしょいつまでこういうねじれを譲りしとくのか。国民でもこのこと、保守の皆さんもですね、もういつも言うけど、岸田さんを叩いてる暇があったら、こういう根本的な立憲民主制を破壊し尽くしてる存在をね、蓮舫さんが出てきた時に揶揄するだけじゃなくて、本当にこの構造を変えましょうよ、皆さん。これを変えるのが安倍さんが言ってた戦後レジウムからの脱却の、国会が脱却してない。国民の意識はもう憲法改正の方に、共同通信だとですよ、憲法改正の必要性、国民の 75% が必要性を感じてるんです今そうするとね国民の 75% が必要性を感じていて国会の議席の 75% が憲法改正を発議すべきだと思っているのに2割弱の連中の国会のその中のごくわずかないわば国家破壊活動家的なですよ辻元的な人が言ったままに国会全部が動いてる。1億3千万が辻元清美さん的なる極左活動家独裁の中に憲法改正の投票権すら与えられずにずっといるんですよ。この構造を変えるためになんでみんな手を取り合わないでやれこのなんかもうこの個別のテーマでもう保守がどんどん分断していくねもう総理がやると言ってる記事が6月10日に出た総理が断念したんだという記事が12日に出た。しかし12日の記事には全く総理がそう言っているという根拠は書いてない。10日は国会答弁が元になっています。もうこういうですね、国政をもう本当に国政そのものを破壊ですよ、こんな今日の毎日の報道なんかは。こういうね、そのメディアのふりをした破壊主義、それから国政政党の野党第一党のふりをした破壊主義者、もういい加減こういうものに振り回されることが当たり前という常識から目を覚ましませんかと。で、目を覚ますためにぜひお読みくださいと。ちょっとぐらい最後に宣伝してもらえるとね。で、お申し込みはこちらになってますが、本当にですね、これからあの会員向けの動画等での中身の充実を図っていきますし、私自身のやってることの意味もお分かりになった方はですね、えー、なんとかこの平和圏という活動をさらに拡大していく、まあ、平和圏のビジョンもだんだん示しますから、えー、まずは一度でも手に取ってみようやという方は、えー、まず購入をしていただいて、えー、読んでいただきたいというふうに思います。えー、今日はここままでにしましょうありがとうございました。